Nagngangalit na boy na sinabayan pa ng mahinang pagsabog ang naabutan ng mga bumbero sa Cervantes Street, Binondo sa Maynila, pasado las 12 ng ating gabi. Sa ikapitong palapag ng Land Management Bureau, sinasabi nagsimula ang sunog. Kitang-kita sa mga bintana kung gaano kalawak ang naapektuhan. Ayon sa mga opisyal ng Land Management Bureau, dito nakaimbak ang nationwide database ng land records ng iba't ibang ari-arian. Sa kabutihang palad, digitized na ang kanina mga kopya, particular na sa regional offices. Yung hard copies, I doubt no. Uh, but may digitized copies naman. May digitized copies. So yun ang ano namin, uh, hope, hopefully ma-recover namin. Bandang alas 2 sa madaling araw, umabot sa katabing gusali ng BPI ang sunog. At nang magliwanag, inabot ng 6th hanggang 9th floor ng katabing Moraga Mansion, ang Pacific Commercial Compound na itinuturing na historical building at kung saan nag-oopisina ang National Archives of the Philippines. Sa laki ng apoy, itinaas sa Task Force Charlie ang sunog. Tatlong bumbero ang napaulat na nasaktan habang inaapula ang apoy. Meron tayong isang BFP na laceration lang sa kamay. Tapos isang fire volunteer na ganun din laceration. And isang another fire volunteer, difficulty of breathing. Isang lalaki naman ang dinakip matapos pumasok sa gusali, matapos ang sunog. Labing limang oras ang lumipas bago nagdeklarang fire under control. Pagtitiyak ng director ng National Archives, walang mahalagang papeles na natupok. Nasa National Library naman daw kasi ang karamihan sa mahalagang dokumento. Meron kaming system na yung mga valuable archives hindi ninalagay sa isang lugar. So nandito ka, ang nandito lang yung mga archives ng ang mga files ng opisina na marami namang nababaan namin. Gayun man, malaking aral daw ang dapat matutunan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa nangyari. Kaya dapat palagi may backup copy at inventory. Nakatulong naman sa pag-aapula ang fire hydrant sa lugar, lalo na ang tubig sa ilog Pasig. Ito yung ano natin sa action. So hindi tayo mauubusan dito ng tubig kasi tuloy-tuloy yung flow ng tubig. Di gaya sa Maynila, isang fire hydrant lang ang napakinabangan sa barangay Katmon sa Malabon nang magkasunog doon nung Webes. Napilitan tuloy na magmano-manong maglagay ng tubig sa fire truck ang mga residente. Sa naturang lungsod, may pitumput siyam na fire hydrants pero dalawampot anim sa mga ito depektibo. Kung mas marami, makakatulong talaga. Uh, makakatulong uh, kasi hindi na mauubusan yung, yung ating mga fire trucks. Sa ilalim ng batas, responsibilidad ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang pagpapagawa at pagbimintina ng fire hydrants. Pero ayon sa MWSS, simula 1997, E pinasa na nila ito sa mga water concessionaire tulad ng Maynilad at Manila Water. Ang Maynilad ang may sakop sa Malabon. Sabi nila, may dalawang gumagalang fire hydrant sa lugar at nagamit ng maayos ng mga bumbero. May ilang hydrant daw sa Malabon na nakasara dahil may tagas pero nakatakda itong kumpunihin sa susunod na buwan. Kada tatlong buwan daw ay nagsasagawa sila ng inspeksyon sa fire hydrant sa kanilang concession area sa Western Metro Manila. Humingi ang GMA News ng bilang ng mga fire hydrant sa concession area ng Maynilad pero hindi pa nila ito nabibigay. Ayon naman sa Manila Water, mayroon silang mahigit sa 3,000 fire hydrants sa walong syudad at isang munisipalidad sa Metro Manila. 522 sa mga fire hydrants na ito na sa Pasig Business Area na kinabibilangan ng malaking bahagi ng Pasig at apat na bayan sa Rizal, kabilang ang Kainta, Taytay, Angono at Binangonan. 49 sa mga fire hydrant na ito ay sira. Yung mga uh, tinatanggal natin na fire hydrants kasi uh, bahagi siya, for example, ng mga government projects, kung mga fire hydrants na tatamahan dahil may mga drainage under construction. Merong iilan pero masa, sa experience ko, sa tingin ko, 50-50. Oh, kalahati rito meron, kalahati wala. Paniwala ni Sanchez, kung maraming fire hydrant, hindi nakakailanganin ang maraming bumbero para mabilis mapatay ang sunog. Ang nangyayari kasi ngayon, kapag kinulang ang dalang tubig, itataas ang alarma ng sunog para sumaklolo ang iba pang truck ng bumbero. Oscar Oida, GMA News.